నెక్స్ట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తన పాదయాత్రని తాను చాలా విజయవంతంగా ముగించుకున్న పిమ్మట ముగించుకున్న నెక్స్ట్ డే నుంచి ఆయన మీద జరుగుతున్న విమర్శలు ఆయన మీద జరుగుతున్న ఈ ఎల్ ఈ పచ్చ మీడియా చేస్తున్న విమర్శలు పచ్చ మీడియా చేస్తున్న డిబేట్లు పచ్చ మీడియా ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆ పార్టీకి చెందిన వాళ్ళు కానీ ఆ మీడియా ఛానల్స్ కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఒక పగ పట్టినట్టు వాళ్ళు చేస్తున్న వ్యాఖ్యల గురించి కొన్ని మా మనం మాట్లాడుకుందాము మొదటిగా నేను టాపిక్లోకి మా వచ్చేస్తానండి సో మొదటిగా నేను యామిని సాధినేని గురించి మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను యామిని సాధినేనికి నేను నీకు ఒక కొటేషన్ చెప్దాం అనుకుంటున్నాను అది ఆడదంటే అనుకువగా ఉండాలి తొందర పడకూడదు చదువు ఉండాలి సంస్కారం పోకూడదు అధికారం ఉండాలి ఆవేశం ఉండకూడదు క్రమశిక్షణ ఉండాలి బరి బరి తెగించకూడదు ఆడదంటే ఆడదానిలా ఉండాలి అని అని నేను ఎక్కడో విన్నానండి ఈ కొటేషన్ మీకు బాగుంటుందని చెప్దామని అనుకున్నాను యామిని యామిని గారు ఎందుకంటే ఫస్ట్ మీ గురించి మాట్లాడాలి ఎందుకంటే మీరు చాలా ఆవేశంగా మాట్లాడారు మొన్న ఒక లైవ్ నేను చూశాను అంత అంత ఆవేశం మీకు పనికిరాదండి అసలు ఎందుకు అంత ఆవేశంగా మాట్లాడారో నాకైతే అర్థం కాలేదు ఏంటి ఏంటంటో మాట్లాడారు మాట్లాడారు ఆంధ్రులు ఆంధ్రుల ఆత్మాభిమానము ఆత్మ గౌరవం గురించి మాట్లాడుతున్నారు కేసీఆర్ గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో వచ్చి వచ్చి కలిసి కలిసిన విషయం గురించి మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నారు అసలు ఏంటి నాకు అర్థం కావట్లేదు యామిని గారు ఎంత ఆవేశం మీకు పనికిరాదు మీరు ప్రతిసారి ఏదో ఒకరు ఎవరి నన్ను అనాలి అని అనుకుంటే మీ పార్టీ వాళ్ళు మిమ్మల్ని దించుతున్నారు మీరు వచ్చేసి ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నారు అందరి గురించి మొన్న పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు మల్లెపూలు అనేసి ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడుతున్నారు మొన్న కేసీఆర్ గురించి మాట్లాడారు మొన్న మోడీ గారి గురించి కూడా మాట్లాడారు సో ఇలా మీరు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఎవరిని పడితే వాళ్ళని తిట్టడానికి కేవలం తిట్టడానికే మీరు తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్నారా అన్న ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది మీకు ఇంత ఆవేశం పనికిరాదని నేను అనుకుంటున్నాను అదే ఆవేశం గురించి మాట్లాడితే మీ మీ పార్టీలోనే ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యా బ్యాక్ ఒక ఫైర్ బ్రాండ్ మనిషి రాజకుమారి గారు ఉన్నారండి ఇప్పుడు తన పరిస్థితి ఎక్కడుందో మీరు ఆలోచించండి సో చంద్రబాబు నాయుడు గారు కేవలం ఆడవాళ్ళని ఇలాంటి తిట్లు తిట్టడానికి మా కేవలం వాటికే వాడుకుంటాడు కానీ రాజకీయంగా మీరు దేనికి ఎక్కడ ఎదగడానికి స్కోప్ అనేది చంద్రబాబు నాయుడు ఆడవాళ్ళకి ఇవ్వడండి రాజకుమారి గారు ఒకప్పుడు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్సీ ఎవరో ఉంది ఆమె పేరు గంగాన సంథింగ్ ఆమె ఆమెని ఇద్దరు జుట్లు పట్టుకొని కొట్లాడుకున్న రోజులు ఉన్నాయండి సో ఆమె పార్టీ కోసం అంత కష్టపడినా కూడా ఇవాళ దినము తాను ఎక్కడ ఉందో కూడా ఎవరికి తెలియని పరిస్థితుల్లో ఉంది సో మీరు ఏదో పెద్ద ఫైర్ తెలుగుదేశానికి ఫైర్ బ్రాండ్ అనుకొని మీరు కెమెరా ముందుకు వచ్చి నోటుకు వచ్చింది మాట్లాడితే ఇక్కడ ఊరుకోవడానికి ఎవరు లేరు మీరు బుద్ధి లేని మాటలు మాట్లాడకండి ఎందుకంటే మీరు మల్లెపూలు అనేసి ముద్దులని కౌగలించుకోవడం అని ఇట్లాంటి పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మీరు ఆడ ఆడవాళ్ళు కాబట్టి ఆడదానిలాగా ఉండడం మీరు నేర్చుకోండి మీరు చాలా అసభ్యకరమైన మాటలు అసభ్యకరమైన స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను కాబట్టి మీరు కొంచెము అనుకువగా ఉండడం మీరు నేర్చుకోండి మీరు మాట్లాడే మాటలు మీరు మాట్లాడే పద్ధతి మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ చూస్తే చాలా వల్గర్గా ఉన్నది చాలా అసభ్యకరంగా ఉంది కాబట్టి మీరు కొంచెము పద్ధతిగా మాట్లాడడం నేర్చుకోండి మీరు ఏదో బొట్టు పెట్టేసుకొని గాజులు తొడుక్కుంటే ఏదో సంస్కారమైన మనిషిలాగా మీరు కనబడతారని అనుకుంటారు కానీ అది కాదు మీ మాటల్లో ఉండాలి సంస్కారం మీ మీ యొక్క కట్టు బొట్టులో కాదు మీ మాటల్లో ఉండాలి మీరు మాట్లాడే ప్రతి ఒక్క మాట చాలా వల్గర్గా చాలా చీప్గా ఉంటుంది కాబట్టి యామిని గారు దయచేసి మీరు నెక్స్ట్ టైం కెమెరా ముందుకు వచ్చినప్పుడు దయచేసి మంచిగా మాట్లాడండి మీరు డిబేట్ చేయాలంటే డిబేట్ చేయండి లేదా సబ్జెక్ట్ మాట్లాడండి కానీ ఇట్లాంటి పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడడానికి మాత్రం అస్సలు 
వీలు లేదు మీరు ఇంకా తెలుగు వాళ్ళు తెలుగు తెలుగు వాడి ఆత్మగౌరవం ఆత్మగౌరవం అని ప్రతిసారి మాట్లాడుతూ ఉంటారు అసలు నాకు అర్థం కావట్లేదు లాస్ట్ వీక్ అంతా సోషల్ మీడియాలో నందిల భాస్కర్ గారు మీ మీ సిగ్గు తెలుగుదేశం పార్టీ సిగ్గు మొత్తం తీసేసినా కూడా మీరు ఇంకా సిగ్గు లేకుండా మళ్ళీ మీడియాలో వచ్చి మీరు ఇంకా లైవ్లు పెట్టి మాట్లాడుతున్నారు తెలుగువాడి ఆత్మగౌరవం గురించి మాట్లాడుతున్నారంటే నిజంగా నాకు నవ్వొస్తుంది లిటరలీ చాలా నవ్వొస్తుంది ఎందుకంటే భాస్కర్ రావు గారు తెలుగుదేశం పార్టీ సిగ్గు మొత్తము సిగ్గు మొత్తం తీసినాడు అసలు తెలుగువాడి ఆత్మగౌరవం అంటే ఇంత ఇంత ఇంకా ఏం ఆత్మగౌరవం గురించి మీరు మాట్లాడుకుంటారో నాకు అర్థం కావట్లేదు అయినా ఆత్మగౌరవం గురించి మీరు ఎట్లా మాట్లాడతారండి నాకు అర్థం కాదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒకప్పుడు ఇటలీ మాఫియా అని చెప్పి సోనియా గాంధీని తిడతాడు తర్వాత తర్వాత మోడీ మోడీ మోడీకి జయ కొడతాడు తర్వాత మోడీ వద్దంటాడు మళ్ళీ తర్వాత వచ్చి సోనియా గాంధీని సోనియా గాంధీ రాహుల్ గాంధీ సంకన చేరుతాడు మళ్ళీ ఇవ్వాల కొత్తగా మమతా దగ్గరికి వెళ్ళి ఫెడరల్ ఫ్రంట్ అని అంటున్నాడు ఆయన చేస్తే అంతా ఓకే సై కానీ వేరే వాళ్ళు చేస్తే మాత్రము ఇట్స్ వెరీ వెరీ నాట్ ఒప్పుకునే ఒప్పుకునే మనస్తత్వము ఈ చంద్రబాబు నాయుడుకి కానీ తెలుగుదేశం పార్టీకి కానీ లేదు కాబట్టి యామిని గారు మీరు నెక్స్ట్ టైం లైవ్లో వచ్చినప్పుడు దయచేసి కొంచెము మాటలు జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఎస్పెషలీ ప్రతిపక్ష నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడేటప్పుడు నోరు అదుపులో పెట్టుకొని మాట్లాడితే బాగుంటుంది ఎందుకంటే మీరు ఆడ మనిషి ఆడదానిలాగా ఉంటే కొంచెమైనా బాగుంటుందని నా నేను అభిప్రాయపడుతున్నానండి అండ్ నెక్స్ట్ విషయం